তাহলে সত্যি কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো আজকে এসএসসির পদার্থবিজ্ঞানের আমরা অধ্যায় তিনের যে বল ছিল এই বলের একটা নতুন আজকে টপিক নিয়ে আলোচনা করতেছি যে টপিকটা হচ্ছে আমাদের একটি বস্তুর ওজন আর একটি বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করে তো চলো আমরা এখন আলোচনাটা শুরু করা যাক তোমরা দেখো এখানে আমাদের একটা চিত্র আঁকানো আছে এবং এই চিত্রে দেখো আমাদের উপরে একটা এমভারের বস্তু অর্থাৎ এখানে আমাদের এমভারে একটা বস্তু রাখছি এটা হচ্ছে আমাদের একটা কফি কল এবং এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা বস্তু আমরা ছোট হাতের এম দ্বারা একটা বস্তুকে নির্দেশ করছি এবং বড় হাতের এম দ্বারা আমরা আরেকটা বস্তুকে নির্দেশ করছি তোমরা দেখো এই দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা কানেকশন আছে আমাদের মাঝখানে কিন্তু একটা কফি কলের দ্বারা একটা সুতার সাহায্যে এমভারের বস্তু আর একটা আরেকটা এমভারের বস্তুর আমরা কি করছি একটা কানেকশন করছি তো দেখা যাবে আমরা এমভারের বস্তু অর্থাৎ বড় হাতের যে এমভারের বস্তুটা এটা যদি নিচের দিকে ঝুলাই দিই তাহলে আমরা জানি প্রত্যেকটা বস্তু মধ্যাকর্ষণজনিত বলের কারণে নিচের দিকে তার যে বলটা ক্রিয়া করে সেহেতু আমাদের এই যে এমটা এইটা এম জি আকারে আমাদের কোথায় ক্রিয়া করবে অবশ্যই নিচের দিকে এবং দেখো এই যখন এর বলটা নিচের দিকে ক্রিয়া করবে তখন কিন্তু এই কফি কলটা ঘুরতে থাকবে এবং এই যে এমভারের বস্তুটা আছে এমভারের বস্তুটা কি হবে আমাদের এই দিকে কিন্তু এর স্মরণ ঘটবে অর্থাৎ একে যখন আমরা এম বস্তুটাকে যখন ঝুলাই দিব তখন এই বস্তুর যে এই এমভারের কারণে এমভারের বস্তুটার মধ্যে কি কিসের সৃষ্টি হবে একটা বলের সৃষ্টি হবে তো তোমরা আরেকবার আমি ভালো মতো বুঝাচ্ছি তোমরা দেখো যে একটি বস্তুর ওপর যখন মধ্যাকর্ষণজনিত একটা বল প্রয়োগ হচ্ছে তখন কিন্তু আসলে এমভারের বস্তুটা সেই বলের কারণে সামনের দিকে একটা স্মরণ ঘটাচ্ছে তো এই যে তো এই যে আমাদের এমভারের বস্তু এর জন্য যে এফ বলটা ক্রিয়া হচ্ছে এই এফ বলটা কিন্তু আমাদের এই ছোট হাতের এমভারের বস্তুর উপরও কিন্তু প্রযুক্ত হবে তো আমরা কিন্তু এখান থেকে একটা কথান থেকে আমরা একটা সিচুয়েশন বের করতে পারবো অর্থাৎ এমভারের বস্তুর মধ্যে যে তরণ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ যেটা আমরা ছোট হাতের এ দ্বারা প্রকাশ করি কারণ আমরা একটা জিনিস দেখতেছি যে এমভারের বস্তুটা একটা তলের উপরে রাখা আছে তো এই তলের উপর দিয়ে যখন এমভারের বস্তুটা গুড়িয়ে গুড়িয়ে সামনের দিকে যাবে অর্থাৎ এই দিকে যখন ফ্লো হবে তখন কিন্তু এর মধ্যে একটা তরণ সৃষ্টি হবে জেনারেল একটা তরণ যেটা আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি জানি এবং বড় হাতের এমের উপরে আমাদের অভিকর্ষ তরণ জি ক্রিয়া করবে কারণ এটা উপর থেকে নিচের দিকে পতিত হচ্ছে এই কারণে তো এই তরণের পরিমাণটা আমরা এখন বের করব যে তরণের পরিমাণটা কেমন হয় তো আমরা দেখলাম বড় হাতের এম ভরে যে বস্তু ছিল এই এম ভরের বস্তুর দরুন এম ছোট হাতের এম ভরের বস্তুর উপর একটা প্রযুক্ত বল ক্রিয়া হচ্ছিল এই বলটা আমরা কি পাইলাম এই বলটা আমরা পাইলাম বড় হাতের এফ এবং এই এফ সমান আমরা কি লিখতে পারতেছিলাম বড় হাতের এম ইন্টু জি কারণ এই যে বড় হাতের এম ভরের বস্তু এর কারণেই কিন্তু এই বলটা প্রযুক্ত হচ্ছিল তো তোমরা আরও দেখো আমাদের যে ছোট যে বস্তুটা রাখা ছিল অর্থাৎ যে বস্তুটা একটা তলের উপরে রাখা ছিল সেই বস্তুর যে ভর অর্থাৎ তলের উপরে রাখা বস্তুর ভর আমি এটা এইভাবে প্রকাশ করতেছি যে তলের উপরে রাখা বস্তুর ভর বস্তুর ভর যেটাকে আমি ছোট হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করতেছি এবং যে ছোট হাতের এম ভরের বস্তু অর্থাৎ এই বস্তুটার যে তরণ ক্রিয়া হবে সেই তরণটাকে আমি বলতেছি ছোট হাতের এ তো এই তরণের পরিমাণটা আমরা এখন বের করব তোমরা দেখো এই বলের দরুন আমরা এখানে একটা তরণ ক্রিয়া হচ্ছে তো আমরা যে বল এফ সমান এখান থেকে একটা জিনিস লিখতে পারবো এফ সমান কিন্তু আমরা এম এ লিখতে পারি কারণ কি এই বলটা কিন্তু আমাদের এই ভরের বস্তুর উপরে ক্রিয়া হচ্ছে এবং এই যে আমাদের দেখো এ তরণটা এটা কিন্তু এই এম ভরের বস্তুর উপরেই প্রযুক্ত হচ্ছে তো আমরা এফ ইকল টু এম এ লিখতে পারি এবং এখান থেকে আমরা যদি তরণের সমীকরণটা বের করি তাহলে এ ইকলটা আমরা লিখতে পারবো এফ ডিভাইডেড বাই এম তো তোমরা আর একটু ভালো মতো দেখো আমরা এফ সমান কি লিখতে পারতেছিলাম এফ সমান কিন্তু আমরা এম জি লিখতে পারতেছিলাম তো এ ইকোয়ালটা আমরা বড় হাতের এম জি ডিভাইডেড এম কিন্তু লিখতে পারি তো এইভাবে আমরা কি বের করতে পারবো কোনো একটা কপি কলের সাথে যদি একটা বস্তুকে ঝুলে দেওয়া হয় এবং ওই কপি কলের সাথে আরেকটা বস্তু যদি সংযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে বড় হাতের এম অর্থাৎ যে বস্তুটাকে ঝুলে দিলাম তার দরুন যে বলের সৃষ্টি হবে সেই বলের দ্বারা ছোট হাতের এম ভরের বস্তু অর্থাৎ যেটা তলের উপরে ছিল তার উপরে একটা তরণ প্রযুক্ত হবে এই তরণের মানটা কিন্তু আমরা খুব সহজে এই সূত্র ইউজ করে বের করতে পারবো এই তরণ ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারবো তাহলে এই টেবিলের উপর রাখা যে বস্তু তার গতির কিন্তু সকল বিশ্লেষণ কিন্তু আমরা করতে পারবো তো আশা করি আমাদের এই টপিকটা তোমরা বুঝতে পারছো নাও বন্ধুরা দেখো আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখলাম সেটা আমরা একটা বস্তুকে আমরা একটা কফি কলের দ্বারা কানেক্ট করছিলাম তো এখন আমাদের ওই একটা বস্তুকে আমরা দুইটি কফি কলের সাহায্যে দেখছি দুইটা ভর ঝুলিয়ে দিছি তো আমরা যে কিছুক্ষণ আগের ক্লাসটা আমাদের ছিল কিসের 
যে একটা বস্তুকে আমরা একটা কপি কলের সাহায্যে একটা বস্তুর ভর দ্বারা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন সেই জিনিসটা আমরা দুইটা দেখতেছি যে দুইটা হলে আমাদের এই এম ভরের বস্তুর উপর কি পরিমাণ ভর প্রযুক্ত হবে সেটা আমরা দেখব তো আমরা কিন্তু এখানে আমরা জানতাম যে একটা কপি কলের সাহায্যে যদি আমরা একটা বস্তুর ভর ঝুলাই দিই এবং ওই বস্তুটার যার সাথে যদি আমরা একটা একটা বস্তু অর্থাৎ যেটা তলের উপরে রাখা থাকবে সেটা যদি কানেক্ট করে দিই তো আমরা যেন ওই বলের দরুন ওই বস্তুটা কি তার দিকে কি হবে এগিয়ে যাবে তো তোমরা এখন দেখো এখানে আমরা দুইটা কপি কলের সাহায্যে বিশ কেজি ভরের একটা বস্তু ঝুলে রাখছি এবং দশ কেজি ভরের একটা বস্তু ঝুলে রাখছি এবং এম ভরের একটা বস্তু কিন্তু আমাদের একটা তলের ওপরে রাখা ছিল তো তোমরা এখন একটু ভালো মতো মাথা খাটিয়ে বলো তো যে কোন বস্তুটার দিকে এই যে আমাদের এম ভরের বস্তুটা তো আসলে এখন আমরা দেখব তো দেখো বিশ কেজি দশ কেজি এগুলো কিন্তু এই বস্তুর কিন্তু বল না আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে একটা কপি কলের ওপর সাথে যদি আমরা একটা বস্তুকে ঝুলিয়ে রাখি তো ওই বস্তুর দরুন ওই ভরের উপরে একটা এফ বল প্রযুক্ত হয় তো এই দশ কেজি বিশ কেজি এগুলো কিন্তু আমাদের এফ বল না এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমাদের ভর অর্থাৎ এই বস্তুটার ভর এম সমান আমরা লিখতে পারবো বিশ কেজি এবং এই বস্তুটার ভর এম সমান আমরা কত লিখতে পারবো দশ কেজি তো দেখো কখন আমরা এটা বলে কনভার্ট করব যেহেতু এটা মুক্তভাবে নিচের দিকে নিচের দিকে রাখা আছে সেহেতু এর উপরে আমাদের একটা মধ্যাকর্ষণ জনিত বল ক্রিয়া করবে খাড়া নিচের দিকে তো আমরা এর সাথে কি অ্যাড করব জি অ্যাড করব যেটা আমাদের নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বাস টু আমরা সবাই কিন্তু এটা জানি তো তোমরা দেখো আমরা যখন এটাকে বল বের করব আমরা বল এফ সমান কি জানি এম জি তো এই বলটা আমি এফ ড্যাশ দিলাম যেহেতু আমাদের দুইটা বল এখানে আছে তো তোমরা এখন দেখো আমরা কি করব এম এবং জিটা যদি আমরা গুণ করি তো এই গুণফল আমাদের কত আসে আমরা হিসাব করে দেখতেছি একশো ছিয়ানব্বই নিউটন আবার সেমভাবে যদি আমরা এটা করি এখানে যদি আমি এফ প্রাইম করলাম এখানে এফ ডবল প্রাইম লিখতেছি এফ ডবল প্রাইম সমান এম জি এবং এখানে এম আমাদের কত টেন এবং এখানকার জি ছিল নাইন পয়েন্ট এইট কারণ জি এইট মানটা আমরা কি জানি একটা ধ্রুব বা কনস্ট্যান্ট হয় তো এখানে আমাদের কত হচ্ছে অষ্টানব্বই বা নাইনটি এইট নিউটন তো তোমরা দেখো এই কফি কলের আমাদের বলের পরিমাণটা একশো আসলে একশো ছিয়ানব্বই এবং এই কফি কলের ক্ষেত্রে বলটা আমাদের কথা শুনল নাইনটি এইট এবং এই বস্তুটা কিন্তু একটা নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছিল কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না কেন যেহেতু একটা তলের উপরে রাখা আছে সেহেতু এই যে ক্রিয়ারত বলটা এটা কিন্তু কাটাকাটি হয়ে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখন যখন দুইটা বল যখন এর সাথে ঝুলিয়েছি তখন কিন্তু আমরা দেখলাম যে এখানে আমাদের যে এফ ড্যাশ বল ক্রিয়া করলো সেটা কত ওয়ান এবং এখানে যে বলটা ক্রিয়া করলো সেটা আমরা দেখলাম শুধু কত আমাদের নাইনটি এইট তো তোমরা দেখো এই বলের থেকে কিন্তু এই বলটা অনেক বেশি তো আমরা বলতে পারবো এই দুইটা বল যদি কাটাকাটি করে কাটাকাটি করে কি হবে যেদিকে যেদিকে বলের পরিমাণ বেশি বস্তুটার গতি কিন্তু সেই দিকেই হবে তো আশা করি তোমরা এই টপিকটা বুঝতে পারছো তোমাদেরকে আমি আবার বলে রাখছি যেদিকে বলের পরিমাণ বেশি বস্তুর গতিটা কিন্তু ঠিক সেই দিকেই হবে तो भिडियो जो तुम्हारे भलो लेगे थे तुम्हारा अवश्य लाइक कमेंट शेयर करतुन तुम्हारा सबाई चैनल के सबसक्राइब कर धन्यवाद सबा के